கிருஷ்ணவேணி கிருஷ்ணவேணி என்ன பரிஜாதா ஏன் பதட்டமா ஓடி வர என்ன ஆச்சு உடனே டாக்டர் பார்க்கணும் என்ன விஷயம் சொல்ல அது உன் புருஷன் கடிபட்டுடுச்சா அது கண்ணுக்கு உடம்பு சரியில்லையா இல்ல எனக்கு தான் உனக்கு என்ன நான் தலகடி சாப்பிட்டுட்டேன் ராத்திரி <laughs> 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 ரொட்டி கடக்குள்ள போன மாதிரி ஒரு கனவு வந்தது அங்கே விதவிதமான ரொட்டி பண்ண எல்லாம் இருந்ததா பாத்து எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருந்து பாக்கெட் பாக்கெட்டா எடுத்து சாப்பிட்டுட்டேமா சரி இதுல தலகாணி எங்க இருந்து வந்தது கால எந்திரச்சு பாக்குறமா தலைக்கு வச்சு தலகாணிய காணுமா அடிப்பாமி ரொட்டி நஞ்சிட்டு தலகாணி தின்னட்டியா அது என்ன தலகாணி பஞ்சா ஃபோமா டேய் இப்போ அது ரொம்ப முக்கியமாடா ஏண்டி அது எப்படி உன்னால தின்ன முடிஞ்சது முடியும் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 பாருங்க <laughs> 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 திருச்சியில் கண்ணம்மா என்ற பெண்ணிற்கு ஒரே பிரசவத்தில் எட்டு குழந்தைகள் பிறந்தன வீட்டின் ஒன்னா இதே கண்ணம்மாவுக்கு இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரே பிரசவத்தில் ஆறு குழந்தைகள் பிறந்தன என்னடா இது அதிசயமா இருக்கு அப்படி என்ன அதிசயம் டேய் ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரே பிரசவத்துல எட்டு குழந்தைங்க பிறந்திருக்காண்டா அப்ப எட்டு அவதாரம் சொல்லு என்னடா சொல்ற அசாவதாரணா பத்து எட்டுனா எட்டு அவதாரம் தானே அட போடா ஆமா இத்தனை குழந்தைங்களை இந்த பொம்பளை எப்படியா சமாளிப்பா அர்ஜுன் நீ குழந்தைன்னு சொன்ன உடனே எனக்கு ஞாபகம் வருது இங்கே வந்துடுறேன் என்னடா இது தெரியல குழந்தைக்கு பால் குடிக்கிற ஃபீடிங் பாட்டில் அது தெரியுது ஏது உங்க அப்பா ஆட்டோல இருந்து சந்தேகமாட்டு <laughs> செல்ல குட்டி புச்சு குட்டி அம்மு குட்டின்னு கொஞ்சிறாரு நீ சொல்றது கூட உண்மையா இருக்கலாம்டா எப்படி சொல்றா இப்பெல்லாம் அடிக்கடி காணாமல் போயிடுறாரு சில நாள் நைட்டு வீட்டுக்கு கூட வர்றதில்ல கேட்டா சவாரி போயிருந்தேன்னு சொல்றாரு அது மட்டும் இல்ல இப்பெல்லாம் வீட்டு செலவு கூட ஒழுங்கா காசு கொடுக்கறது இல்ல பாத்தியா எல்லாத்தையும் சின்ன வீட்டுக்கே தூக்கி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு இதுல உனக்கு ஒரு சின்ன தங்கச்சி வேற ஏது அதான் உங்க அப்பாவுக்கு பிறந்திருக்குல்ல 
முடிவே பண்ணியா அவ்வளவுதான் முடிவு பண்ண என்ன இருக்கு தலைவர் யாரு ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் சீஃப் அதாவது ஏசி இப்ப பிட் ஏசி டேடி வீணா கற்பனை பண்ணாதடா அவர் முதல்ல வரட்டும் விசாரிக்கலாம் இங்க தானே வச்சேன் அம்மாவுக்குரோகம் <laughs> அம்மாக்கு துரோகம் பண்றேனா ஆமா ஆட்டோல ஃபீடிங் பாட்டில் வச்சிருக்கீங்க அப்பா அப்பா கண்ணு குட்டி புச்சு குட்டினு கொஞ்சம் வேற செய்றீங்க உண்மை சொல்லுங்க சின்ன வீடு தான செட்டப் பண்ணிருக்கீங்க அங்க பிறந்த குழந்தை நினைச்சு தான ஆட்டோல அடிக்கடி ஃபீடிங் பாட்டில் வச்சு குஞ்சிட்டு இருக்கீங்க எதுக்கு சிரிக்கிற என்ன நீங்க பேசறத கேட்டா சிரிக்காம என்ன பண்ணுவாங்க ஏண்டா நீ சின்ன பாப்பா வரந்தப்ப உங்க அம்மா உனக்கு ஃபீடிங் பாட்டில தான பால் கொடுத்தா இன்னப்பா லூசு மாதிரி கேக்குற ஆமா டேய் கொஞ்ச நாள் முன்னால ஏ ஆட்டோ என் கனவுல வந்தது நானும் உனக்கு குழந்தை மாதிரி தானே என்ன ஒரு மிஷனா உபயோகப்படுத்துறே தவிர என் மேல பாசமே காட்ட மாட்டேங்கிறியே அப்படின்னு ஒரு குழந்த மாதிரி விக்கி விக்கி அழுதுச்சு நிஜமாவா நிஜமா இல்லடா கனவுல ஆட்டோவை நம்ம ஏன் குழந்தையாவே ஏத்துக்க கூடாது அப்படின்னு தோணுச்சு அதனாலதான் அன்னையில இருந்து இஞ்சி நாயில ஆட்டோவுக்கு நான் ஃபீடிங் பாட்டில ஊத்துறேன் ஆட்டோவை அப்பப்ப குழந்த மாதிரி கொஞ்சறேன் இவ்வளவுதானா அப்ப சின்ன வீடு இல்ல உன்னா இதுக்குதான் கண்ட கண்ட சினிமாவையும் சீரியலையும் டிவில பாக்காதீங்கன்னு சொல்லுங்க என்ன என்ன போய் சந்தேகப்பட்டீங்க இல்ல அப்பா வேணடா என் கூட பேசற தலைவரே அப்பா தலைவரே பாப்பா ப்ளீஸ் பா புண்பட்ட மனுஷ புரோட்டா சாப்பிட்டு ஆத்துறது தான் என் வழக்கம் நான் இப்ப போய் சாப்பிட்டு வரேன் நாயரே பாசவுல கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண வசதிட்டு <laughs> 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 சாப்பிடவே <laughs> 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 நீர் மோர் இளநீர் இது மாதிரி இயற்கை உணவுகள் தான் அதோட யாரோடையும் சண்டை போடவே மாட்டேன் இனிமே அமைதி 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 என்னையா சம்மந்தமே இல்லாமல் டைலாக் பேசுகிற இன்னைக்கு பிறந்த நாளையா உனக்காக ஆசையா கோட்டு வாங்கி வச்சிருக்கேன் கூடவே பிரியாணி இப்படி கவுத்துட்டியாயா இது எதுவுமே நம் கையில் இல்லை எல்லாம் அவன் செயல் அவன் சொல்றபடி தான் நாம செய்கிறோம் ஏன் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு அசைவுகளும் அவனுடைய ஆணைப்படி தான் இருக்கும் இது எனக்கு என் பொண்டாட்டி வாசுகிக்கு பசங்க அஜித் விஜய மறந்துட்டீங்களே
ஹாப்பி பர்த்டே நாயர் பால் பாண்டியா இது என்னையா அலப்பறை உடசலமா இருப்ப இப்ப இப்படி அமைதியா மாறிட்ட அவர் அகிம்சாவாதியா மாறிட்டாராம் அப்படியா ஆமா இப்ப இவரு அமைதியின் சின்னமா இயற்கையோடதான் வாழ்வாராம் தண்ணி சிகரெட்ல அடிக்க மாட்டாரு முக்கியமா துளி கூட கோவப்பட மாட்டாரு இங்க வேணா அவர் அடிங்க உதைங்க மிதிங்க எதுவுமே பண்ண மாட்டாரு அப்படியா ட்ரை பண்ணிதான் பாருங்களேன் பால் பாண்டி நாய சொல்றது உண்மைதானா சும்மா ரீல் தானே விடுற தண்ணி அடிக்காம உன்னால இருக்கவே முடியாது உனக்குங்க தமா தொண்டு மூலிய தண்ணி அடிச்சாதான் வேலை செய்யும் போய் தானே சொல்ற தண்ணி அடிச்சுட்டு என்ன எப்படிதான் திட்டிருப்பேன் என்ன எப்படி எல்லாம் டார்ச் பண்ணிருப்பேன் இயற்கையோட இணைந்து வாழணும் நினைச்ச ஒரு மனுஷன திருந்தி வாழ விட மாட்டீங்களா அப்பா வெயில தாங்க முடியலையே முதல்ல முதலாளி கிட்ட சொல்லி நம்ம செக்யூரிட்டி பாக்ஸுக்கு ஒரு ஏசி மாட்டு சொல்லணும் இந்தப்பா மதன் என்ன இது சில்லுன்னு மோரு குடி வெயில கலந்து அவஸ்தப்படுற நீலு உனக்கு தான் என் மேல எவ்வளோ பாசம் எவ்வளோ அக்கறை இல்லையா பின்ன இவங்களுக்காக ராத்திரி பகல் பார்க்காம காவல் காக்கிற அசந்தா திருட்டு பசங்க உள்ள வந்துடுறாங்க இத்தனை வருஷம் கவல் காக்கறிய ஒரு பைய உள்ள வர முடிஞ்சதா சொல்லு நீ மட்டும் என்ன நாங்கெல்லாம் சாப்பிடணுங்கிறதுக்காக அடுப்படியில வேகிறேன் ஓ உடம்பு வருத்தி எங்க பசிய போக்குறேன் சொல்ல போனா நீ செய்யறதாண்டா பெரிய உதவி எங்க உசுருக்கெல்லாம் நீ காவலா இருக்கேன்னே சொல்லலாம் என்னப்பா ரெண்டு பேருக்கும் இப்படி ஒரு பாச பிணிப்பு இவ்வளோ ஒத்துமையா இருக்கீங்க என் கண்ணே பற்றம் போல இருக்கப்பா ரெண்டு பேருக்கும் சும்மா டிஸ்டி சுத்தி தான் போடணும் ஏலு நீ சொல்றதா கரெக்ட் இப்பெல்லாம் காவல் காக்குறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது வர வர திருட்டு பசங்க ரொம்ப அதிகமாயிட்டாங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்து திருட்டிட்டு போறாங்க ஆமாப்பா நம்ம ரொம்ப உஷாரா தான் இருக்க வேண்டியிருக்கு அதனால நான் முதலாளி கிட்ட பேசி ஒரு ஏற்பாடு பண்ணலாம்னு இருக்கிறேன் என்ன இன்னொரு வாட்ச்மேன் போட சொல்ல போறியா அது எதுக்கு இந்த விஷயம் வேற எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு அரசாங்கத்துக்கிட்ட சொல்லி ராணுவத்தை பாதுகாப்புக்கு வர சொல்ல போற அதான இருந்தாலும் உனக்கு குசும்பு ஜாஸ்தி நீல அப்ப என்ன மேட்டர் நீயே சொல்லிடும் அத முதலாளி கிட்ட நம்ம பங்களா காவலுக்கு ஒரு பெரிய நாயா வாங்க சொல்ல போறேன் நாயா எந்த பங்களாக்கு போனாலும் நிச்சயமா ஒரு நாய் இல்ல ரெண்டு நாய் இருக்கும் நம்ம பங்களால ஒரு நாய் கூட இல்லையே நாயெல்லாம் வேண்டாம் ஏன் வேணா எனக்கு பிடிக்காது அது இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்தா கண்ட இடத்துல மேயும் வீட்டுக்குள்ள வரும் அப்படியே சமையல் கட்டுக்குள்ள வரும் அசிங்க அசிங்க வேணா சமையல் கட்டுக்கு போறப்போ குளிச்சுட்டு போன நம்ம வாங்க போற நாய் கிட்ட சொல்லிடலாம் கிண்டலா நான் சீரியஸா பேசிட்டு இருக்க உனக்கு புரியல இந்த வீட்டுக்கு அந்த நாய் வந்தா அதுக்கு சேர்த்து நான் சமைக்கணும் அது என் தலையில தான் விடியும் அது இல்லாம ராத்திரி ஃபுல்லா குலைச்சுக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம தூக்கம் போயிடும் குலைச்சா நல்லதுனா இங்க திருட யாரும் வரமாட்டாங்கண்ணா ஓஹோ அதெல்லாம் நான் ஒத்துக்க முடியாது இந்த பங்களாக்குள்ள நாய் வரக்கூடாது அது சொல்றதுக்கு நீ யாரு நான் போய் முதலாளி கிட்ட பேசுறேன் கூடிய சீக்கிரத்துல இந்த பங்களால ஒரு நாய் இருக்கும் விட மாட்டேன் இந்த பங்களாக்குள்ள நாய் வளர்க்க விட மாட்டேன் நான் நாய் வளர்ப்பேன் பூனை வளர்ப்பேன் இல்லைன்னா ஒரு புலியே வளர்ப்பேன் அது சொல்றதுக்கு நீ யாரியா நாய் பூனை புலி இது கூட தான் இருக்கணும்னா நீ வண்டலூர் சூக்கு வாட்சமா நாப்போ இங்க எதுக்கு இருக்க இத பார் அதையும் மீறி அதெல்லாம் வீட்டுக்குள்ள வந்தா சாப்பாட்டுல விஷம் வச்சு கொண்டுடுவேன் அப்படி நீ செஞ்சா நான் ஜெயில் போனா கூட பரவாயில்ல நான் உன்னை கொண்டுடுவேன் ஏய் என்னையே கொடுற அளவுக்கு வந்துட்டியா நான் உன்ன விட மாட்டேன் நானும்ட்டேன்டா 
பாருங்க <laughs> 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 ஏ சார் அவர்கிட்ட எங்களை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போகிறீங்களா ஏன்பா ஏன்பா இப்படி அவசரப்படுறீங்க உங்கள் முதலாளி போலீஸ் நாய் மாதிரி ஒரு நாய் பங்களாவுக்கு காவலுக்கு தேவைன்னு சொல்லியிருந்தார் அதான் அவரை பார்த்து பேசிட்டு போகலான்னு வந்தேன் ஏன்பா ஏன்பா இப்படி சிரிக்கிற சார் ஒன்றும் இல்லை சார் அதாவது ஃப்ரெண்டு கூட அவன் ஃபேஸ்புக் ஃப்ரெண்டை பார்க்கலாமேனு போனேன் ஃபேஸ்லாம் நல்லா தான் இருந்துச்சு நேரில் பார்த்தா தான் தெரியுது ஃபேஸ் மட்டும் தான் நல்லா இருக்கு இப்படி நடந்து வராடா என்னடா பேக் அவுட் எந்த ஊர் கிளம்பிட்டா டேய் நான் ரொம்ப கோமாக இருக்கேன்டா என்னடா பிரச்சனை உனக்கு ஏய் வீட்டில் சண்டை போட்டு வெளில வந்துட்டேன்டா இன்னும் அந்த வீட்டு பக்கமே நான் போக போகிறதில்ல டேய் மொக்க பத்தில் நீ சொன்ன மாதிரி அசால்ட்டாக சொல்கிற பின்னாடு <laughs> ரூம் போட்டு யோசிக்க போறேன் சரி உன் வீட்டில் ஏதாவது ரூம் இருந்தா காலி பண்ணித்தா இரு 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 என் வீட்லயா டேய் என் அப்பா உனக்கு தத்து கூட எடுத்து பாடுறா தங்கச்சி இருக்கா மச்சான் அதான் பாக்குறேன் டேய் உன் அப்பா ஏன் அப்பா மாதிரி உன் தங்கச்சி ஏன் தங்கச்சி மாதிரிடா அதெல்லாம் ஓகேடா எங்க வீட்டில் ஏற்கனவே கும்பல் அதிகம் மச்சான் அஞ்சு பேர் இருக்கும் லக்ஷ்மி உன் வீட்டில் தங்க வச்சுக்க வேண்டா மூணு பேர் தானே இருக்கீங்க எங்கள் வீட்டில் ஓகே தான் ஆனால் இவன் என்னை பற்றி ஏதாச்சும் வளரிட்டானா அப்புறம் என்னையும் ஊருக்கு பேக் பண்ணிடுவாங்க டே அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேன்டா கவலைப்படாதரா உனக்கு ஒரு ரூம் வருது பேர் ஆமாண்டா நம்ம வீட்டில் லேடிஸ் இருக்காங்க அவங்க பேச்சுலர்ஸ் தான் தனியாக தங்கியிருக்காங்க நம்ம செட்லேயே சம்பாதிக்கிறாங்க வேற நீ அவங்ககிட்ட கேட்டு பாரு தங்கச்சுக்கோங்களேன் <laughs> 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 எங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இல்லடா இன்ஃபேக்டா என்ன <laughs> 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 டாய்லெட் வராது அப்புறம் ஆபீஸ்ல ஹோல் டே சிட்டு சிட்னு இருப்பான் என்னடா சொல்றாங்க இவங்க டேய் நீ ஒண்ணு பயப்படாத உன்னால முடிஞ்சா பண்ணு இல்லடா வேணாம் ஆமாண்டா நான் கம்பெல்லாம் பண்ண மாட்டோம் உன்னால முடிஞ்சா சே ஓகேவா அப்புறம் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் தான் எங்களுக்கு லீவ் அன்னைக்கு நாங்க துணி துவைக்கணும் காய வைக்கணும் அயன் பண்ணணும் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு தெரியுமா உனக்கு வாரத்துக்கு ஒரு நாள் தான் காலேஜ் என்னமோ செய்ற நீ குளிக்கிறப்பயே லைட்டா அந்த துணியை மட்டும் அப்படியே கும்மிடு அப்படியே காய வச்சு அப்படியே ஆயன் பண்ண வச்சுட்டு நினச்சிக்கோயா ரூம் சுத்தமாக இருக்கும் ஏன்னா ஊர் வாரமாக அழுக்கு துணி இருந்துச்சுன்னா பேட் ஸ்மெல் வருதுடா உனக்கு அதெல்லாம் பிடிக்காது நீ பங்களா விட்டு போயன்ல அப்புறம் 
இந்த போர் அடிக்கிற டயத்தில் இந்த கூட்டுறது பெருக்கிறது அதெல்லாம் பண்ணிடான் உனக்கு போர் அடிக்காது இதெல்லாம் நானேவா சொல்லணும்டா டே வேற ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல மாட்டேன் டீ என்னதுடா தின்னார் ஓ ஓ நீனே சொல்லு நீனே சொல்லு அது ஒண்ணும் இல்ல மாஸ்டர் பாதி நாள் ஆபீஸ்ல இருந்து திரும்பி வரதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆயிடுது ரவுதர் கடையில எல்லா ஐட்டம் காலி நீ தான் காலேஜ் போயிட் வந்து 5 மணிக்கு ஃப்ரீ ஆயிடுவீ இல்ல பார்சல் வாங்கி வெச்சுக்கோ நீ எங்க வேணாலும் போய் சாப்பிடு ஆனா எங்களுக்கு ரவுதர் கடை தான் செட் ஆகுது வேற எங்கோ சாப்பிட்டா பயிர் அப்செட் ஆகுது பசிக்குதுமா <laughs> 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 <laughs>